നമസ്കാരം സാഹിതിയുടെ അതിഥിക്കൊപ്പം പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ അതിമനോഹരമായ ഒരു ഡാൻസ് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്നു തുഷ്യ ഏത് ഐറ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്തത് കൊച്ചുപൊടി കൊച്ചുപൊടി ആ കൊച്ചുപൊടിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കുച്ചുപ്പിടി ഒരു പ്രത്യേകമായി ഉള്ള ഒരു നൃത്ത ഇനം എന്നുള്ള നിലയിൽ എത്ര നാളായി ഇതിന്റെ ഒരു പരിശീലനമൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ട് കുച്ചുപ്പിടി ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ച് വർഷം അഞ്ചു വർഷമായി ഇപ്പൊ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ദൃശ്യ ഇന്ന് സാഹിതിയുടെ അതിഥിക്കൊപ്പം പരിപാടിയിൽ നമ്മളൊപ്പം ഉള്ളത് തുഷ്യ എന്ന ഒരു കൊച്ചു പിടിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ അതിപ്രശസ്തമായ ഐ സി എസ് സി വിദ്യാലയമായ ലക്കോൺ ചെമ്പകയിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നമ്മളൊപ്പമുള്ള തുഷ്യ പഠിത്തത്തിൽ മിടുക്കിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കലയും വളരെ ഭംഗിയായി ഈ പഠിത്തത്തോടൊപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒരുപാട് വേദികളിൽ സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല തലസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും തുഷ്യയ്ക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തുഷ്യയ്ക്ക് ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മോട് പറയാനുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ വിശ്വാസം തുഷ്യ സ്വാഗതം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മനോഹരമായൊരു ഒരു ഡാൻസാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ഒരു നടന വൈഭവമുള്ള കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി എന്ന് ഡാൻസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയൂ എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം മഹാലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന ചേച്ചിയാണ് തുടങ്ങിയത് മഹാലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ഫിലിമിലൊക്കെ വരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അപ്പം ചേച്ചിയാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ആദ്യത്തെ ശിക്ഷയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ മഹാലക്ഷ്മി അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് മഹാലക്ഷ്മി എട്ടാം ക്ലാസ് ആയിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ചേച്ചിയാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് പിന്നെ ചേച്ചി ബിസി ഒക്കെ ആയിപ്പോയി ഫിലിംസിലൊക്കെ വന്ന് ബിസി ആയിപ്പോയപ്പോ ചേച്ചി പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടാക്കി പേരൂർക്കട അവിടെ പട്ടം സനലും സാറിന്റെ വൈഫ് ജിഷ അവരാണ് ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം കുച്ചിപ്പുടി പഠിക്കുന്നു പിന്നെ മണിക്കുട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാറ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഫോക്ക് പഠിപ്പിക്കും കേരള നടനം തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കും അപ്പം നൃത്തത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും കൈവെക്കുകയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം ഭരതനാട്യം ഭരതനാട്യമാണ് അപ്പം ഇതിന് ഒരുപാട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള വേദികളൊക്കെ കാണും എവിടെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേദികൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള കോണ്ടാക്ടിലാണ് ഡാൻസ് സ്കൂൾ വഴിയാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയൂ ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഒരു ഓഡിയൻഷിപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അവിടുത്തെ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് അവര് തരുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് എന്തായാലും ഈ ഡാൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മൈതാനം മുഴുവൻ ആളായിരിക്കും ആളായിരിക്കും നല്ല ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ എപ്പോഴും കിട്ടാറും ഉണ്ടാവും സ്കൂളിലെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ എങ്ങനെയാ സ്കൂളില് ഐ സി സി ആയതുകൊണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻസ് കുറവാണ് അപ്പം എല്ലാ വർഷവും അവർക്ക് ലക്കോൾ ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളുകാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ കാണും അതിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ഒരിക്കൽ കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ഈ റോഡില് ടാർ റോഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ വെറൈറ്റി 
എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ മതിയാവോ അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ലേ സാഹിതിയുടെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അനുഭവം അവിടെ അവതരിപ്പിച്ച ഏതാണ് കുച്ചിപ്പുടി നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടക കുച്ചിപ്പുടി ആയിരുന്നു ആരായിരുന്നു അത് സിരബി സമാപനത്തിന് അല്ലേ ഒന്ന് രചന അവരുടെ ഇത് കാണാറുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഫിലിം ആക്ട്രസ് തന്നെ രണ്ട് ഉദ്ഘാടനത്തിനും സമാപനത്തിനും വന്നത് രചനയുടെ ഒരു കുച്ചിപ്പുടി നർത്തകി എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് അവർ കുട്ടികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനും അവരെ ഗ്രീറ്റിങ്സ് നടത്തുന്നതിനുമായിട്ട് അവർ വന്നത് വലിയ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടായത് ഈ സാഹിതി ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവലേ എങ്ങനെ നല്ല വിവർഷിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു കുറെ പുതിയ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റി കുറെ ഡാൻസ് വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റി ഓൺലൈൻ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആദ്യമായിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു ഇത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ വിശേഷങ്ങൾ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു സ്കൂളിൽ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു എങ്ങനെ അവര് പഠിപ്പിക്കും അവര് ഓൺലൈൻ പഠിപ്പിക്കും ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടീംസ് അപ്പൊ സ്കൂളിന്റെ തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും ആ അല്ല മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് അത് തന്നെ ആ എന്നിട്ട് അവര് ഇത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കേ ഓക്കേ വായനയൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വായന നന്നായി കയ്യിൽ പുസ്തകമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ ഏതാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൽക്കമിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ദി നോട്ടിയസ്റ്റ് ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓ അതിനകത്ത് ഏതാണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ അല്ല രണ്ടും രണ്ടും ഇഷ്ടം എന്നാ നോട്ടിയസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്ക് എല്ലാരും ഒന്ന് കാണട്ടെ വായനയുടെ Elizabeth was excited. The long summer holidays were almost over, and it was time to think of going back to school. Her mother, Mrs. Ellen, was busy getting all her things ready, and Elizabeth was helping her to pack the big trunk. Oh, mummy, it's fun to think I'll see all my friends again soon, said Elizabeth. It's lovely to be going back to school once more. The winter term had great fun. Her mother looked at Elizabeth and laughed. Elizabeth, she said, Do you remember what a fuss you made about going away to school for the first time last term? Do you remember how you said you would be so naughty and disobedient that you would soon be sent back home again? Now, we have to go back to school. Now, we have to go back to school. വായിക്കാൻ എപ്പോഴാണ് സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് രാവിലെയാണോ വൈകിട്ടാണോ അതോ രാത്രിയാണ് രാത്രിയിലാണ് കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത് ഒരു ഒരാഴ്ചകളിലൊക്കെ ഒരു നോവൽ വായിച്ചു തീർക്കോ ഞാൻ കൂടുതലും ഇങ്ങനത്തെ ഡയറീസും അതൊക്കെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കമിസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് വായിച്ചു തുടങ്ങിയോ നന്നായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കാണ് വായിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ എങ്ങനെ മലയാളം അത്ര ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കൂലേ മലയാളം ചെയ്യിപ്പിക്കും മലയാളം സ്കൂളിൽ വായിക്ക സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി മലയാളം എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നു പ്രാക്ടീസ് വന്നിട്ട് രാവിലെ ചെയ്യുന്നതാണ് കൊറച്ച് നല്ലതായിട്ട് അപ്പൊ കൊറച്ചധികം സമയം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് സമയം സമയം കണ്ടെത്തും സാറപ്പ വരും സാറ് ഇപ്പോ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയോണ്ട് വരത്തില്ല അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കോമ്പറ്റീഷൻസ് വരുമ്പോ മാത്രമേ സാറിനെ സാറിനെ വിളിക്കാറുള്ളൂ അല്ലാതെ ക്ലാസ് ശനി ഞായറും എന്നും ഉണ്ടാവും മറ്റേ പെരുക്കളുടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഓൺലൈൻ എന്നും ശനി ഞായറും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയോണ്ട് അവര് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ഈ അസോസിയേഷനെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള റെസിഡന്റ് അസോസിയേഷനിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യും എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യാം എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യും ഓക്കേ എത്ര എണ്ണം ചെയ്യും മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യും വേറെ കുറെ പഠിപ്പിക്കും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് ശരി അധ്യാപികയാണ് നൃത്ത അധ്യാപിക അപ്പൊ എന്താ അനുഭവം എന്ന് പറയും ഏതൊക്കെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെയാണ് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാറ് പിന്നെ അമ്മമാരുണ്ട് അമ്മമാരെയും പഠിപ്പിക്കും അത് പഠി പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ അമ്മമാര് എന്നിട്ട് അവരെയും പഠിപ്പിക്കും അവരും പെർഫോം ചെയ്യും അവരും ചെയ്യാറുണ്ട് ഏത് ഐറ്റം ആണ് ഒരുമിച്ച് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും 
ഇപ്പൊ ഇവരൊരു നാല് പേർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അവര് നാല് പേര് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോ അവര് ഒരുമിച്ച് കളിപ്പിച്ച് ഒരുമിച്ച് കേട്ടു അമ്മമാരും കുറച്ചു പേരുണ്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് പേര് ഏഴ് പേര് കാണും അവരപ്പോ പഠിക്കും ചിലപ്പോ രണ്ടുപേര് രണ്ടുപേര് വെച്ചായിരിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സോങ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോ അത് പഠിപ്പിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അവർക്ക് പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവര് വരും അങ്ങനെ അവരുടെ ടേസ്റ്റും അവരുടെ ശരീരത്തിലെ പറ്റുന്നതനുസരിച്ച് പതുക്കെ 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 ചെയ്യും എത്ര ദിവസം കൊണ്ടൊരു ഒരു ഫിലിംസും കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇപ്പം എങ്ങനെ എത്ര പഠിക്കുന്ന ആളുടെ കഴിവാണോ അതോ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുടെ കഴിവാണോ കൊറിയോഗ്രാഫ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് മതിയാവും അവരെത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അതാ അവര് കളിക്കുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എളുപ്പത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനും അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ തുഷയിൽ നിന്ന് കിട്ടി അപ്പം പ്രായഭേദം എന്നിയെ അമ്മമാരെയും കുട്ടികളെയും സ്റ്റെപ്പുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു കോറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നു സ്വന്തമായി ഒരു ഇൻബോൺ ടാലൻ്റായിട്ട് നൃത്തത്തെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭയാണ് നമുക്കിന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും തുഷിയുടെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ പ്രചോദനമാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ തുഷ്യ ഭയങ്കര സന്തോഷം താങ്ക് യു